அனைவரின் சார்பாக ஐயா அவர்களை வரவேற்கிறேன் இது கேள்வி பதில் பேசுகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயாவுக்கு வணக்கம் இந்த செஷன்ல ஓபன் ஹவுஸ் என கேள்விகள் எல்லாரும் கேட்கலாம் வீடியோவில் வர முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் ஆடியோவில் ஃபார்மில் கேட்க கேட்கலாம் ஸோ அப்படியும் வர முடியாதவங்க சேட்டில் போடுங்க நேரில் வந்து கேட்கறது தான் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய கேள்வியினுடைய விவரம் நல்லா புரியும் ஸோ தயவுசெய்து கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க விஜய் உங்களுடைய கேள்வி முடியல பாதியில நின்றுச்சு நீங்க வந்து ஆன்லைஸ் பண்ண முடியுமா நீங்க என்ன கேட்க வர்றீங்கிறது கிளாரிட்டி இல்ல என்னுடைய இழிவான எண்ணங்களாலும் அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயிலோட ஆரம்பிக்கிறீங்க பத்து வயசுல இருந்து விஜய் விஜய் பேபி ஃப்ரம் நாகர்கோவில் விஜய் ஐயா நான் உங்களை நான் அட்மிட் பண்றேன் வாங்க நீங்க பேசுங்க நீங்க ஐயாட்டா டைரக்டா விஜய் நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ கடந்த ஒரு ஆறு மாத காலமாக தான் நான் ஜூம் மீட்டிங்ல அட்டன் பண்ணிருக்கேன் இப்போ நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னுடைய பத்து வயசுல இருந்து எனக்கு வந்து இந்த எண்ணத்தின் உணர்வுலேயும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அதாவது நான் சிந்திக்கிறதும் சிந்தித்ததும் ஒரு தப்பான எண்ணத்திலேயே நான் இருந்தேன் அது என்னது என்னுடைய எண்ணம் உணர்வுகள் கூட தெரியாம தான் நான் அதுல இருந்துட்டு இருந்தேன் ஆஹ் இப்போ ஒரு முப்பத்தொன்பது வயசு ஆகும் போதுதான் எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப என்ன யாரு பார்த்தாலும் ஏன் எப்பவுமே சோகமா இருக்க என்ன ஏதுன்னு கேட்பாங்க எனக்கு அந்த பிரச்சனையே எனக்கு என்னுடைய எண்ணங்களும் உணர்வுகளாலும் தான் இருக்குங்கிறது கூட தெரியாம நான் எந்த விதத்திலயுமே நான் யாருடையும் சிரிச்சு பேச மாட்டேன் எப்பவுமே தனிமையாவே இருப்பேன் அந்த தனிமையில இருந்து நிறைய ஆன்மீகத்தை தேடி அலைஞ்சு அப்புறம் தியானம் அப்படின்னா நிறைய ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஈஷோ யோகா எல்லாம் போய் எடுத்து ஒன்னுலயுமே ஒரு பிடி கிடைக்காம மீண்டும் மீண்டும் அதே இதுல தான் நான் இருந்துட்டு இருந்தேன் அப்படி ஒரு காலகட்டத்துல போது என்ன யாரு பார்த்தாலும் சொல்றது ஏன் எப்பவுமே சோகமா இருக்க கவலையா இருக்க ஆஹ் ஒரு உற்சாகம் இல்ல ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்ல இப்ப எத்தனையோ எதிர்மறை உணர்வுகளோட தான் இருந்துட்டு இருந்தது அப்படி இருந்திருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துலதான் ஆஹ் வேலைக்கு வேலையை கூட நான் விட்டுட்டேன் என்னால முடியலன்னு சொல்லிட்டு வேலையை கூட விட்டுட்டு கடந்த ஒரு இரண்டாண்டு காலமா நான் சும்மா தான் இருக்கேன் அந்த இரண்டாண்டு காலத்துல சும்மா இருக்கிறதுக்கு நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் அப்படிங்கறத நான் முழுசா என்ன தேடி அலைய ஆரம்பிச்சேன் அப்படி அலைய ஆரம்பிக்கும் போது அந்த சீக்ரெட் புக்கு அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கல் வீடியோ எல்லாம் பார்க்கும் போது என்னமோ உணர்வு நடந்தா இப்படிலாம் ஆகுதுன்னு சொல்லி அதுல இருந்து கொஞ்சம் புக் எல்லாம் பா வீடியோ எல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அது நேர்முறை எண்ணங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லி மாற்றி எடுத்து பிடிச்சி அது அதையும் பிடிச்சி நிற்க முடியாம இருக்கும் போதுதான் தற்சமையாக யூடியூப்ல ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பகவத்தைய சேனலை பார்க்க நேர்ந்தது அந்த அதுல மொத வீடியோவே திரு சரவணன் ஐயா அவர்கள் வீடியோ தான் நான் பார்த்தேன் அந்த கிளாஸ்ல மண்ணம் தண்ணியை வச்சு கிடக்கு அங்கே எனக்கு ஒரு என்னுடைய இது கொஞ்சம் புடி புடி கிடைச்சி அதுக்கப்புறம் நிறைய உங்களுடைய இதழ்கள் அதெல்லாம் வாசிச்சு பார்த்தேன் 
அப்போ இந்த கடந்த கால வாழ்க்கையில நான் இருந்து அந்த அகத்துல எனக்கு ஒரு என்ன விடுதலையும் உணர்வு விடுதலையும் எனக்கு ஏற்பட்டதை நான் உணர்ந்துட்டேன் இப்போ எனக்கு அந்த மைண்ட் செட் வந்து என்னுடைய உடலும் மனசும் வந்து ஓரளவு நல்லா இருக்குது நான் உணர்ந்தேன் ஆனா புறத்துல வந்து கடந்த காலத்துல நான் என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம எப்பவும் சோகத்துலயும் இதுலயும் இருந்தது மாதிரி இப்ப சோகமும் கவலையும் இல்ல ஆனா புறத்துல என்னால ஒரு விஷயத்த கூட செயல்படுத்துறதுக்கு என்னுடைய இதுல முடியாம நான் ரொம்ப தவிக்கேன் இப்ப நான் செயல்படணும்னு நினைக்கேன் ஆனா ஏதோ ஒரு தடை தயக்கம் பயம் அந்த அகத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் கூட புறத்துல என்னால ஒரு இதுலயும் செயல்பட முடியல ஒரு சிறு சிறப்பா உற்சாகமா நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டேன்னு தெரியுது ஆனா ஒரு பொருளாதாரத்தை மீட்டு எடுக்கிறதோ இல்ல குடும்பத்தை பாக்குறதுலயோ அல்லது நம்மளுடைய தனிப்பட்ட ஒரு ஐடென்டி ஒரு தொழில் வேலை அப்படின்னு போறதுலயோ ஒரு ஆர்வம் இல்லாம ஒரு நாட்டம் இல்லாம அப்ப எதிர்மறை உணர்வுகளோட இருக்கும்போது எப்படி ஒரு ஆர்வம் இல்லாமலும் ஆஹ் ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லாமலும் இருந்தனோ அது வந்து இப்பவும் அந்த ஆர்வம் இல்லாமலும் சுறுசுறுப்பு சுறுசுறுப்பு நார்மலா இருக்கு அந்த ஆர்வம் அடுத்த கட்ட வாழ்க்கையை நோக்கி போறதுக்கான ஆர்வமோ அல்லது அந்த தேடுதலோ ஒரு இலக்கோ எதுவுமே இல்லாம இருந்துட்டு இருக்கு அப்ப அதை நான் என்னுடைய இயல்பை மாற்றி கொள்வதற்கு நான் என்ன செய்யணும் இதுதான் கேள்வி சரியா நீங்க நான் நான் பேசுறேன் நீங்க போன்ல கூட என் நம்பரை வாங்கிக்கிட்டு என்ட கூட பேசுங்க நம்ம கீழே பேசுவோம் இப்போ இப்போ உதாரணமா ஒரு ஒரு கடைக்கு போறீங்க ஒரு கடையில போய் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை ஆர்டர் பண்றீங்க அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க நாங்க அது ஸ்டாக் வைக்க மாட்டோம் யாராவது சொன்னா ஆர்டர் பண்ணி தான் நாங்க கொடுப்போம் நீங்க அந்த பொருளை நீங்க நீங்க ஆர்டர் பண்ணி பணத்தை பே பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிட்டு போங்க என்கிட்ட சொல்லி அந்த கடையில இருக்கிறவர் சொல்றாரு நீங்களும் என்ன பண்ணிடுறீங்க பணத்தை பே பண்ணிட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டு போயிடுறீங்க நாளைக்கு இதே நேரத்துல வந்து நீங்க வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க அவங்க நீங்களும் அதே மாதிரி ஆர்டர் பண்ணிட்டு பணத்தையும் பே பண்ணிட்டு மறுநாள் காலையில போய் அந்த பொருளை கேக்குறீங்க சரி அவரு அந்த கடைக்காரனுக்கு என்ன பொருள் என்ன ஆர்டர் கேக்குறாரு உங்ககிட்ட நேற்று நான் உங்ககிட்ட ஆர்டர் எல்லாம் பண்ணி பணம் எல்லாம் கொடுத்தன்லாம் நீங்க இப்ப என்ன சொல்லி நீங்க அவர்கிட்ட கேக்குறீங்க இப்ப இதுல என்ன புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது நீங்க எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க ஆனா நீங்க சொன்னது அவரு அவரால நீங்க நேற்றுதான் நீங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டு பணத்தை எல்லாம் பே பண்ணிட்டு போறீங்க மறுநாள் அவரு அப்படி சொல்றாரு ஆமா இப்ப உண்மையில என்ன இங்க என்ன பிரச்சனை உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே அவர் அந்த அந்த கடைக்காரர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பிரதர்ஸ் அவங்க ரெண்டு கடை ஓனர்ஸ் வந்து ரெண்டு பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க நீங்க அண்ணன் கிட்ட பணத்தை கொடுத்துருக்கீங்க தம்பி உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றாரு நான் ஒன்னும் பணத்தை வாங்கலையே மட்டும் ஆர்டர் வாங்கலையாங்கிறாரு சரி இதே மாதிரிதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம மனசுலயுமே வந்து நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்னே சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்றதே வந்து கான்சியஸ் மைண்ட்லதான் வாழ்றோம் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து மொமெண்ட் பொம்மை மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் வந்து புதுசுதான் அது பழசே கிடையாது நீங்க ஒரு முடிவு பண்ற ஒரு வந்து முடிவு பண்ற வரைக்கும் தான் அவரு இருப்பாரு செயல்படுத்துறதுக்கு அவர் இருக்க மாட்டாரு அவரு மாறி போயிருவாரு புது ஆள் வந்து புது ஆள் வந்து சார்ஜ் எடுப்பாரு அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க எடுக்கிற முடிவு எல்லாத்தையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாம போயிடும் அப்போ உண்மையிலே அப்போ எப்படிதான் காரியம் நடக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க எந்த நீங்க முடிவு பண்றதோட அங்க வேலை முடிஞ்சிருது பட் இருந்தாலும் நீங்க செயல்படுத்துற அளவுக்கு நீங்க அத ஒண்ணும் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்ல நீங்க முடிவெடுக்கிறதோட உங்க வேலை முடிஞ்சது செயல்படுத்துறதுங்கிறது அந்த சூழ்நிலையே வந்து உங்களுக்கு அந்த செயல் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் வேகம் எண்ணம் எல்லாத்தையுமே அந்த சூழ்நிலை தகுந்த செயல்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்துடும் இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க ஒரு பெரிய ஒரு எமர்ஜென்சில வந்து நீங்க அந்த எமர்ஜென்சி எப்படி நடக்குன்னு சொல்ல முடியாது அந்த எமர்ஜென்சில நீங்க கரெக்டா செயல்பட்டுருவீங்க ஆனா அது நேரத்துல சராசரியான நேரத்துல நீங்க அந்த மாதிரி செயல்படலாம் முடியாது நீங்க திட்டம் போட்டெல்லாம் செயல்பட முடியாது ஆனா ஒரு ஒரு எமர்ஜென்சின்ட்டு வரும்பொழுது உங்களை அறியாம செயல் வந்துடும் 
அதே மாதிரி என்னன்னு நம்மள அறியாம செயல்படுற ஒரு மனநிலையில வந்து நம்ம டோட்டல் மைண்டும் செயல்படுது இப்ப நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வாண்டரிங் மைண்டு மாதிரி இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வந்து எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் கனவா வர்றதும் கான்சியஸ் மைண்டு தான் நனவுல இருக்கக்கூடிய அந்த வாண்டரிங் மைண்டா இருக்கிறதும் கான்சியஸ் மைண்டு தான் இது எப்பவுமே இப்படியே அந்த ஒரு சேட்டரிங் மைண்டு மாதிரி எப்படியும் எதையாவது ஒண்ணு பேசிட்டு இருக்கோம் எதையாவது சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒரு இது இப்படித்தான் இருக்கும் அது அதனுடைய நேச்சர் அதுதான் அது வந்து என்ன சொன்னா எந்த பொறுப்பையுமே எடுத்து அதை நிறைவேற்ற முடியாது அது அதனால அது வந்து உண்மையிலே வந்து நீங்க பொறுப்பு எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்க எந்த வேலைக்கும் எந்த பொறுப்பும் எடுக்க வேண்டியிருந்த வேலை எல்லாம் தானாவே நடக்கும் அதனால நீங்க வந்து நீங்க உங்க வேலை என்னன்னு இருக்குன்னா இருந்து என்ன இருந்தாலும் மனசுதான் முடிவெடுக்க வேண்டிய வேலையும் மனசுதான் பார்க்க வேண்டிய இருக்கு அதனால நீங்க வந்து உங்க மனசை வச்சு நீங்க என்ன என்ன பண்ணணுங்கிற ஒரு முடிவை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் அதுவும் ரொம்ப சீரியஸா எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க என்ன பண்ணணும்னு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வேலை தானாவே நடக்கும் நீங்களா நீங்களை போராடி உங்க கையில சுமையை தூக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்க முடிவு எடுத்துட்டு நீங்க பாட்டுக்கு செஞ்சாலும் சரி செய்யலனாலும் சரிங்கிற மாதிரி நீங்க ரிலாக்ஸா இருந்தாலே போதும் அது தானாவே நடக்கும் உங்க மைண்டுமே வந்து வெயிட் குறைஞ்சிரும் நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் நான் தான் செய்யணும்னு சொல்லி நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா தூக்கி சமக்கிற மாதிரி இந்த கையில வச்சுட்டு இருக்க வேண்டி இருக்கும் அதனால நீங்க எல்லா சுமையுமே கீழே இறக்கி வச்சிருங்க தானாவே நடக்கும் அது ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேண்டியதுல விஜய் உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும் அதுல இல்லாட்டி வேற யாராவது கேள்விகள் கேட்க விரும்புறாங்க பண்ணுங்க ஆன்மீக சம்பந்தமான வேணா வரட்டும் விஜய் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா நீங்க நான் பிரியாம உங்களை நான் வந்து அன்மீட் பண்றேன் வணக்கம் கான்சியஸ் மைண்டில் அறிவும் வந்துடும் இல்லை எல்லாமே வந்து வெளியே வருது கான்சியஸ் மைண்டாக தான் வரும் ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் செயல்படும் பொழுது ஒரு டோட்டல் மைண்டில் செயல்படுறது வேற இந்த ஒரு ஒரு பார்ஷியலாக நம்ம வரக்கூடிய எப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கிங் மைண்டு ஸ்ட்ரிங் மைண்டாக இருக்கிற மைண்ட் வந்து செயல்படுறதுங்கிறது வேற சொல்ல போனால் இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் பவர்லெஸ் குற பவர் குறைஞ்சது தான் அது பாட்டுக்கு ஒரு சேட்டரிங் மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஆனால் அந்த டோட்டல் மைண்டுங்கிறது வேற டோட்டல் மைண்டுங்கிறது நம்ம மைண்டு தான் அதுவும் யாரும் மைண்டோ கிடையாது நம்ம மைண்டு தான் அது செயல்பட வேண்டிய நேரத்தில் டோட்டலாக செயல்படும் செயல்பட வேண்டாத நேரத்துலையும் கூட இந்த பார்த்து இந்த ஷேட்டரிங் மைண்டு அது பாட்டுக்கு எதையாவது ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்கோம் எதையாவது ஒன்று சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் எதையாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் இதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இதை எப்படி இருந்தாலும் ஓகே ஒரு கனவுக்கு நம்ம எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது இல்லையோ அதே மாதிரி இதுக்கும் அப்படி முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு கொஞ்சம் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாலே இதுவுமே கொஞ்சம் லிபரேட் ஆக வேண்டியதுமே இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் லிபரேட் ஆக வேண்டி இருக்கு ஏன்னா டோட்டல் மைண்ட் வந்து எப்பவுமே லிபரேட்டடா தான் இருக்கு அதுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் பிரச்சனைகள்ல மாட்டிட்டு இருக்கு பாரத்தை சுமந்துகிட்டு அதனால இது வந்து எந்த பொறுப்புமே இல்லாம அது தன்னுடைய செகண்டரி நேச்சரை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போ நாம வந்து தற்காலிகமா வந்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு டெம்பரரி ஒரு ஒரு தன்மை உள்ளவங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் சுதந்திரம் வந்து நம்ம அறிவுக்கும் கொடுக்கணுமா இங்கயா நம்ம வந்து மனசுக்கு சுதந்திரம் நம்ம சொல்லிட்டோம் அறிவுக்கும் வந்து அந்த சுதந்திரம் அது அப்பப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் வருது 
இல்ல அறிவுங்கிறதே வந்து அறிவுக்கு நம்ம சுதந்திரம் கொடுக்கறதுங்கிறது இல்ல அறிவுக்கு நம்ம வேலை வாங்க தானே செய்யறோம் இப்ப மனசு தான் சுதந்திரம் அடையணும் ஆஹ் அறிவுங்கிறது ஏதோ ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்து ஏதோ ஒண்ணும் பண்றது தானே அது இது நம்ம மனசுதான் சுதந்திரம் அடைய வேண்டியது மனசு தான் மனசுதான் சுதந்திரம் அறிவு வந்து நம்ம வேலைக்கு நம்மளோட செயலுக்கு நம்ம அறிவு வந்து ஒரு செயல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு அப்பரட்ட சொல்லலாம் நன்றி பிரியா வேற கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ராதாகிருஷ்ணா வாங்க சிங்கப்பூர் உங்க ஆடிய கேட்கல ஹலோ ஐயா சொல்லுங்க கேளுங்க கேளுங்க இல்ல அவர் மியூட் பண்ணிக்கிட்டாரு நான் இன்னொரு தடவை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க நீங்க ராதாகிருஷ்ணா அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் கேக்குதுயா ஐயா இப்ப ஒரு சின்ன டவுட் இப்ப நம்ம வந்து புற புறத்துல வந்து எந்த வேலையும் இல்ல சும்மா உட்காந்துருக்கோன்னு வைங்களேன் அப்போ புறத்துல நம்மளுக்கு அவசியமான வேலை இல்ல ஒரு லீவ் நல்ல இதுல இருக்கும் அப்ப வந்து அப்பவும் திங்கிங் வந்து ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது இல்ல அதான் எப்பவுமே ட்வெண்ட்டி போர் இன்டு செவன் அது எப்பவுமே ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ல தான் இருக்கும் தூங்கினா கூட கனவா இருந்து ஏதாவது பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதனால அது கான்சியஸ் மைண்ட் கூட வேலையே அதுதான் விட்டுருங்க அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அது வந்து தாற்றுயா தாற்று புரியுது எனக்கு அது பாட்டு போயிட்டு இருக்கோம் கிடையாது <laughs> கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது ஒரு ஒரு சொல்ல போனான்னு சொன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வச்சுக்கிடலாம் இது வந்து டோட்டல் மைண்டுங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல செயல்படுறது தான் உண்மையிலேயே செயல் அந்த ஒரு எமர்ஜென்சில வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டா இருந்து செயல் நடக்கும் அது உங்க உங்க மைண்ட் தான் எல்லாமே உங்களுக்கு உங்களுடைய தான் எடுத்துக்கிடுங்க <laughs> 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 எடுத்துட்டீங்கன்னு <laughs> 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 இப்போ போன வாரம் நல்ல வெயில் ஐயா அப்போ வந்து வெளில நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் வீட்டுல இருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் போயிட்டேன் அப்போ வந்து நம்ம செருப்பு வந்து இதாயிடுச்சு செருப்பு பிஞ்சு போயிடுச்சு அப்ப அந்த கல்லு கல்லு முள்ள இருந்தது பாதை அதுல நடக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா போக்கஸ் வந்து தரையில ஏன்னா கால் வலிக்குதுன்றனால ஆட்டோமேட்டிக்கா போக்கஸ் வந்து நம்ம போற பாதைக்கு வந்துருச்சு அப்ப அங்க பிசிக்கலா ஒரு பெயின் இருந்தா கூட லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா வேற எந்த இதுவுமே இல்ல எந்த மைண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸே இல்ல நேச்சுரலாவே ஒரு போக்கஸிங் வந்துருச்சு இது ஒரு பாயிண்ட் இதே இது அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு வீட்டுக்கு வந்ததும் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்துருச்சு அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட தாட்ஸ் வந்து அதுக்குறதுக்கு 
வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கும் வெயிட்லெஸ்ஸா இருந்தேன் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு புரியுது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நீங்களும் <laughs> அந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து செயல்பட்டு முடிச்ச பிறகு சும்மா கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து புலம்பிட்டு இருக்கும் இது மீனிங்லெஸ் தானே இது வந்து இதனால இது எந்த பொறுப்பும் எடுக்க முடியாது இது மீனிங் இது என்ன வேணாலும் செஞ்சுட்டு போட்டேன்னு நீங்க இதுக்கு சுதந்திரமா விட்டாலே போகும் ஆனா அங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க சொல்றீங்கல்ல உயர்ந்த நிலைன்ட்டு அது அந்த அந்த இல்ல உயர்ந்த நிலை நீ சொல்ற நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா பிரசன்ட்ல எது இருந்தாலும் ஓகே எல்லாமே நல்ல நிலை தான்ட்டு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் இதோடையும் உயர்ந்த நிலை என்னதோ இருக்குன்னு சொன்னா பழையபடி அதை நோக்கி தாவிக்கிட்டே இருப்போம் இப்ப நமக்கு ஒரு பொறுப்பு வந்துருது ஒரு வேலை வந்துருது எல்லாமே வந்துருது இல்லையா இருக்கிறதா உயர்ந்த நிலைன்னு சொன்னா அப்புறம் வேலை இல்லாம போயிருமில்ல உங்க வேலையும் நிப்பாட்டன ஆகுதா மொத்தத்துல என்னன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வேலையும் இருக்க கூடாது பொறுப்பும் இருக்க கூடாது ஏன்னாங்க <laughs> 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 கேப்பாங்க புத்தர் வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டாரா நீட்டு சொல்லி எல்லாம் சாப்பிடுவாரா சொன்னா யாரும் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவாரு சொன்னா யாரும் நம்புவாங்களா அந்த மாதிரி ஏதோ உண்மையிலேயே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா புத்தருக்கும் நான் வெஜிடேரியனும் சம்மந்தமே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் வர்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஒரு சும்மா ஒரு இதுல உண்மையிலேயே பார்த்தோன்னு சொன்னா புத்தர் கடைசியா சாப்பிட்டதே நான் வெஜிடேரியன் தான் அவரோட வாழ்க்கையில அது அது சாப்பிட்டதுலதான் ஏதோ அவருக்கு பாய்சன் ஆகி ஏதோ ஆயிட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உணவுக்கும் அதையும் போட்டு ரொம்ப ஒன்றும் இது பண்ணாதுங்க அது வந்து பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து நாம் வந்து ஒரு இந்த மெடிக்கல் சயின்ஸில் உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிடுங்க உங்கள் பாடிக்கு எது நல்லதுங்கிற பார்த்துக்க மனசை பற்றியும் அதையும் கா இது பண்ணாதுங்க எப்போவுமே என்னன்னு சொன்னால் இன்னொரு உயிரை கொண்டு நாம் சாப்பிட்றதுங்கிறத ரெண்டாம் வருஷமாக வச்சுக்கிட்டா நம்ம ஒரு நம்முடைய நாகரீகத்தினோட வளர்ச்சினே வச்சுக்கிடலாம் ஒரு காலத்தில் வந்து அனிமல்ஸை தான் கொள்றதில்ல மனுஷனே மனுசன் கொண்டு சாப்பிட்ற காலம்லாம் இருந்திருக்கு பிறகு அடுத்த கா அப்படியே ஜெனரேஷன் மாற மாற என்னன்னு சொன்னால் அதில் மனுஷனெல்லாம் கொல்லக்கூடாது அனிமல்ஸை கொண்டு சாப்பிட்டுக்கிடலாம்ங்கிற மாதிரி வந்துட்டுது இன்னும் நாகரிகம் வளர வளர என்னன்னு சொல்லிக்கோன்னா நம்ம வெஜிடேரியனுக்காக போகிறது அதில் கிடைக்க வேண்டிய எனர்ஜிலாம் வெஜிடேரியன்லேயே கிடச்சிதுன்னு சொன்னால் ஏன் வெஜிடேரியன்லேயே இருந்தால் போதாதா இது நல்லா தானே இருக்குங்கிற மாதிரி நாகரிகத்தினோட வளர்ச்சினே எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் அப்படிதான் மற்றபடி ஆன்மீகத்தோட லிங்க் பண்ணோம் வேண்டிய அவசியம் 
நம்ம வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கையில வந்து நாகரீகத்தினுடைய முன்னேற்றம் வெஜிடேரியன் தான் எடுத்து சிவா விக்னேஷ் நான் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருங்க பாபுலால் ஐயா ரொம்ப நன்றி நான் பேசுறது கேக்குதா நல்லா கேக்குது பேசுங்க நீ ஐயாட்ட கணீர்னு கேக்குது மாலை வணக்கம் ஐயா உங்களுக்கு நான் உங்களோட மாணவன் தான் ஐயா மனதுன்றத நீங்க தான் எனக்கு குரு ஐயா எனக்கு மொத்தம் ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கு ஐயா மொத கேள்வி கேட்கிறேன் ஐயா எனக்கு மன குழப்பம் மன அழுத்தம் இல்ல என்ன சுழற்சி இதெல்லாம் ஏற்படும் போது உங்களோட புக்கு வீடியோ அதெல்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃப் மாரி எனக்கு கிடைக்குது அந்த ரிலீஃப் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ இல்ல மேக்சிமம் ஒரு வாரமோ என்னகிட்ட இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நான் எதிர்கொள்ற சூழ்நிலை நான் நான் சமூகத்துல பழகிற விதங்கள் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு ப்ரெஷர் மாரி கிரியேட் ஆகி மறுபடியும் நான் பழைய நிலைமைக்கு போறதா உணர்றேன் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க ஞானம் ஏற்பட்டா ஒரு தடவை ஏற்பட்டா ஏற்பட்டதுதான் அது வந்து போகவே போகாதுன்னு சொல்றீங்க இந்த பிரபாவம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டே வந்து ஒரு ஃப்ளோவா தான் போயிட்டு இருக்கு நான் இந்த புரிதல் புரிஞ்சுகிட்டேன்ல ஐயா இந்த புரிதல் வந்து அதோட சேர்ந்தே போயிட்டு எனக்கு மறக்க அடிச்சிருதா இல்ல எப்படி ஏன்னா மனசோட கான்செப்டே எல்லாத்தையுமே மறக்க அடிக்கிறது தான் மறக்க அடிக்கிறதுனா அந்த அழுத்தங்களை குறைச்சி அத மூளைக்கு போய் ஒரு ரெக்கார்டா ஆக்கி அடுத்த வாட்டி ஞாபகம் வரும்போது அந்த ப்ரெஷர் இல்லாம முன்ன வாட்டி நூறு சதவீதம் இருந்த அழுத்தம் ரெண்டாவது வாட்டி அது ஞாபகத்துக்கு வரும்போது எழுபது சதவீதம் அப்படியே கம்மி ஆயிட்டே வருது இது 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 எப்படி ஐயா ஏன் வந்து அந்த புரிதலும் சேர்ந்து மறந்துருதே அந்த புரிதல் என் கூட இருக்க மாட்டேங்குதே அது எப்படி அது நல்ல புரிதல் தானே ஒரு ஞானம் அடையிற புரிதல் அது அதுவும் சேர்ந்து இப்ப கெட்டது எப்படி மறக்குதோ இதுவும் சேர்ந்து மறந்துருதே இது ஏன் இது என்னோட முதல் கேள்வி அதாவது ஞானம்னு சொல்லி சொன்னாலே நாம என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா நீங்க மனசு அளவுல நீங்க உங்களை வகைப்படுத்தி இப்படித்தான் இருக்கணும்னுட்டு இருக்க வேண்டியதுல எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னுட்டு சொல்லி ஓகே கொடுக்கறது ஏன்னா நிறைய கான்செப்ட்ல சொன்னா அவங்க மனசை டிசைன் பண்றதுக்கு தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதனால அது டிசைன் பண்ணவே தேவையில்ல அதை சுதந்திரமா விட்டா போதும்ங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் நீங்க வந்து நீங்க அந்த முடிவை நீங்க மாத்திக்கிடலாம் அந்த முடிவோட தானே இருக்கிறீங்க அதனால உதவ நீங்க அந்த முடிவுக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த முடிவு உங்களோட போகாதுங்கிறது தான் ஞானம் ஒரு தடவை அடைஞ்சீங்கன்னா அது உங்களோட போகாதுன்னு சொன்னா நீங்க எடுத்த முடிவை நீங்க மாத்த மாட்டீங்கிறது தான் ஏன்னா நீங்க சரியான முடிவுக்கு வந்துடுறீங்க பழையபடி அந்த முடிவை மாத்தலன்னு சொன்னா இந்த ஞானம் உங்களோட தான் இருக்குன்ட்டு அர்த்தம் இப்ப என்னன்னு சொன்னா செயல்பாடுல உள்ள ப்ராப்ளம் இப்ப நம்ம ஞானத்துக்காக நம்ம இது பண்ணல பட் இருந்தாலும் நம்ம மனசுல வந்து பிரச்சனைகள் தங்கி இருக்குது பிரச்சனைகள் நீடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னா அது மனதினுடைய ஃபங்க்ஷன் தான் காரணம் இதுக்கு ஞானத்துக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் ஞானங்கிறது வந்து நீங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறதுல ஒரு முடி தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் இப்ப இந்த நீங்க அங்க ஒண்ணும் பண்ண வேண்டியது அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகலாம் நீட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுதான் ஞானம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த முடிவை நீங்க மாத்தல அது கடைசி வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்குது இப்ப என்ன சொன்னா உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையினுடைய அழுத்தம் கூடுது குறைகிறதுக்கும் ஞானத்தையும் நீங்க ரிலேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்ப இதுக்கு வந்து என்ன காரணம்ங்கிறது மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா போதும் இது மனதினுடைய ஃபங்க்ஷன் அதுதான் எங்கேயுமே வந்து நீங்க சொல்ல போனா எந்த பிரச்சனையுமே நீங்க சால்வ் பண்ண போறது இல்லை அது டோட்டல் மைண்டு தான் சால்வ் பண்ண போகுது நீங்கிறது வந்து நாமங்கிறது நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டு தான் அதுதான் இப்போ செயல்ல இருக்கு இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் தான் ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீத சக்தியோட தான் இருக்கு ஆனா நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை எங்க எல்லாமே வந்து நூறு சதவீத சக்தியோட செயல்படும் பொழுதும் அங்க ஒண்ணுமே அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது எல்லாமே ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இருபத்தஞ்சு சதவீத உள்ள சக்தி வந்து நான் எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணுவேன் டீல் பண்ணுவேன் சொல்லி நீங்க பிளான் பண்றதெல்லாம் வேஸ்ட் அது அதனால அது கொஞ்ச நேரம் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பிறகு ஃபெயிலியர் ஆன மாதிரி ஆயிரும் அதனால நீங்க வந்து எந்த ப்ராப்ளத்தையும் நீங்க சுமந்து நீங்க சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி எந்த விஷயம் நீங்க எடுக்கணும் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அது அதுவாவே சால்வ் ஆகும் இந்த டோட்டல் மைண்டு எப்பவும் ரெடியா தான் இருக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு சொன்னா அது ஓடி வந்துடும் அது இது ஒன்றும் அது நம்ம நம்ம கூட்டு தான் அது வரணுங்கிறது இல்லை அது எப்பவுமே ரெடியா தான் இருக்கு பிரச்சனையை அது சால்வ் பண்ணிக்கிடும் அதனால டோட்டல் மைண்டு வந்து நம்ம மைண்டு தான் அதுவும் நம்ம யா எங்கேயோ இருந்து யார்கிட்ட இருந்தோ வர்றது இல்லை எப்பவுமே நம்மகிட்ட தான் இருக்கு அதனால நீங்க வந்து உங்க கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க பொறுப்பு
அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா இத வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு லைஃப் ரிலேட்டட் அதாவது ஒரு வேலைக்கு போற ஒரு 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 நபர் அவங்க இதுல எப்படி நீங்க அத வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்லுவீங்க ஐயா எனக்கு ஒரு உதாரணமா சொல்லி புரிய வைங்க நிழலை நிர்வாகம் செய்யாது அப்படின்னு இல்லை இப்போ நமக்கு நிறைய எமோஷன்ஸ் வருது இல்லையா ஒரு சூழ்நிலையில் வரும்பொழுது நிறைய எமோஷன்ஸ் வருது அந்த எமோஷன்ஸ்லேருந்து நாம் விடுபடணுன்ட்டு நினைக்கணும்னா விடுபடணும்னு நினைச்சாலே நிழலை நிர்வாகம் பண்ணுறது தானே அந்த சூழ்நிலைக்கும் அந்த எமோஷன் வரத்தான் செய்யும் அந்த எமோஷன் வந்துட்டு போயிடும் அது அது எல்லாம் நிழல் மாதிரி தான் அதை போய் நம்ம நிர்வாகம் பண்ணணும்னு அவசியம் நம்ம சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணணும் ஒரு பிரச்சனைனா பிரச்சனை நிர்வாகம் பண்ணலாம் பிரச்சனைனால ஏற்படக்கூடிய மன உணர்ச்சிகள் எல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணும்போது நமக்கு மன உணர்ச்சிகள் ஏதாவது வந்துட்டு தான் இருக்கும் இந்த மன உணர்ச்சிகள் வந்து நல்லா இருக்கணும் இந்த உணர்ச்சி வரக்கூடாது இந்த உணர்ச்சி வரலான்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னு சொன்னா பிரச்சனையை விட்டுட்டு பிரச்சனையினுடைய நிழலனை நிர்வாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் எனக்கு இதுல ஒரே ஒரு சந்தேகம் ஐயா இப்போ நம்ம மேனேஜர் வந்து கடைபடி திட்டிடுறாரு எனக்கு உள்ள அப்படியே மனசுல வந்து இவனை அப்படியே அடிக்கணும் இல்ல இவனை திட்டணும் அப்படின்ற ஒரு இது வருது ஆனா அது கண்ணுலயும் வெளிப்பட்டுறது அந்த உணர்வுகளுக்கு ரொம்ப சக்தி இருக்கேயா இப்போ வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் இப்ப நீங்க சொல்றது அத வந்து எமோஷனலா இதுவா எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க ஈஸியா எடுத்துங்க இருந்தாலும் என்னை மீறி என்னோட உணர்வுகள் என்னோட கண்ணு வழியாவோ இல்ல கை கைய முறுக்கிறது வழியாவோ ஆப்போசிட் பர்சனுக்கு தெரியதானையா அது செய்யும் இல்ல இப்ப நீங்க வந்து அது வந்து அந்த நேரத்துல ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் பாத்தீங்களா அந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணுங்கிறது உங்களை அறியாமலேயே அங்க செயலுக்கு வந்துடும் நீங்க ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு வருது நீங்க அடைக்கிறீங்களோ வச்சுக்கிறீங்களோ என்ன இல்லாம வருதோ ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க அந்த சூழ்நிலையை நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்ணிடுறீங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்க அதை கொஞ்சம் ஒரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதனால நீங்க அந்த நேரத்துல அது உங்களை அறியாமலே நடந்துடும் உங்களை அறியாமலேயே இந்த டோட்டல் மைண்ட் வேலை செய்யும் வேலை செஞ்சு உங்களை அந்த அவர் திட்டுறத எப்படி ரெசிஸ்ட் பண்றது என்னங்கிறத நீங்க இது பண்ணிக்கிடும் நீங்க அந்த பிரச்சனை முடிஞ்ச பிறகு அதை நீங்க சமக்காம இருந்தா போதும் ஓகே சரி ரொம்ப நன்றியா உங்க புக்ஸ் எல்லாம் படிச்ச பிறகு தான் எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவு கிடைச்சது அதனால ரொம்ப நன்றி நன்றி சிவா ரவிச்சந்திரன் நெய்வேலி ஹலோ ஐயா ஒரு சின்ன சந்தேகம் வணக்கம் வணக்கம் அது இப்போ நம்ம இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் நமக்கு எண்ணங்கள் வருது அந்த தேவையில்லாத எண்ணத்துல நம்ம சவாரி பண்ண கூடாதுன்னு நீங்க சொல்லி சொல்லி இருக்கீங்க இப்போ அந்த தேவையில்லாத எண்ணங்கள் நமக்கு வர்றத நம்ம வெளிப்போட பா நம்ம ஏதோ கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தா தானே நம்மளால பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அதுவே இழுத்துட்டு போயிருது இல்லையா அது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இல்ல அதாவது மொத்தத்துல வந்து உங்களுக்கு அது தேவை இருக்குதா தேவை இல்லையான்னுட்டு பாருங்க தேவை இருந்ததுன்னா நீங்க சிந்திங்க தேவை இல்லாமலும் உங்களை இழுத்துட்டு போச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அதையுமே கூட நீங்க தாட்டினிட்டே விட எடுத்துக்கிடுங்க அது கூட திங்கிங் கூட எடுக்கணும்னே அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களை அது ஒரு அன்கான்சியஸா நடக்கிற மாதிரி தானே நடக்குது அன்கான்சியஸா கான்சியஸா நம்ம எப்பவுமே இருக்கணுங்கிறது அது ஏதாவது நம்ம அப்படி இருக்கணும் இல்ல அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை மொத்தத்துல வந்து நீங்க கொஞ்சம் ஒரு கேர்ஃபுல்லியா இருக்கிறதுக்கு பாருங்க அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லியா இருக்கிறது தான் முக்கிய மொழிய இப்ப நீங்க சொல்ல போனான்னு சொன்னா ஒரு ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கணும் வைக்கணும்னு ஒரு ஒரு அவேர்னஸோட இருக்கணும் வைக்கணும்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு போராட்டம் வந்துருது இல்லைங்க ஏதோ ஒரு ஒரு முயற்சி வந்துருது இல்லையா அதனால நீங்க உங்களை கேர்ஃபுல்லியா விட்டுருங்க எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஓகே கொடுத்துருங்க உங்களுடைய நிலைக்கு சொல்ல போனா நீங்க உண்மையிலேயே சிந்திச்சு செயல்படணும்னா செயல்படுங்க இல்லாம சும்மா அது பாட்டுக்கு ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அதை கூட நீங்க சுதந்திரமா விட்டுருங்க நீங்க எப்படி வேணாலும் செயல்படலாம்னு சொல்லி அவருக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அது இயற்கையா விட்டுருங்க எப்படி வேணாலும் இதுக்கு இப்போ பண்ணி விட்டுருங்க நன்றி ஓகே ஓகே வாங்க பிரியா பேசுங்க பேசுங்க பிரியா ஹலோ சார் ஹலோ அதுவாக வந்துடும் வேலைக்கு 
ஓகே ஒன்லி அந்த நம்ம அறிவுல நம்ம முடிவு ஒன்ஸ் எடுத்துட்டோம் இதுதான் நம்மளுக்கு அகத்துல நம்மளுக்கு எந்த வேலையும் இல்ல அது வந்து ஒரு லிபரேட்டடா தான் இருக்கும் அது பாட்டுக்கு போக வேண்டிதான் எந்த வேணாலும் நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்கலாம் அக்கார்டிங் டு திச்சுவேஷன் எப்படி வேணாலும் போலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவை எடு எடுத்துட்டோம்னா அது ஞானம் வந்து நம்ம கூட இருக்கு அப்படின்னா <laughs> 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 நம்மளோட அறிவும் ஒண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்ல டோட்டல் மைண்டுங்கிறது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் நீங்க அறிவு மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொல்லி எல்லாமே சொல்றோம் பாத்தீங்களா இது எல்லாம் சேர்ந்த டோட்டாலிட்டி தான் அந்த டோட்டல் மைண்ட் அது இப்ப நமக்கு வந்து சாதாரண நேரங்கள்ல மனசும் மனசும் அகங்காரமும் தான் இதா வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் மனம் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அங்க எங்கேயும் வாழ்றீங்க போயிட்டு இருக்கோம் அதுல கூட புத்தி கூட சில நேரங்கள்ல தான் உள்ள வந்து தலையை காட்டும் மேக்சிமம் நம்ம வந்து சாதாரண நேரங்கள்ல இருக்கும்போதெல்லாம் மனம் மட்டும்தான் வேலை செய்யுது மனமும் அகங்காரமும் என்ன சேர்ந்து சொல்லலாம் அப்படிங்களா இப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம வெளியில இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம மைண்டே இல்லாத நோ மைண்ட் ஸ்டேட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் வருதுங்களா அப்ப இங்கே அது டோட்டல் மைண்ட் அப்படிங்கிறத அது எப்படி எடுத்துக்க முடியாது அந்த இல்ல இப்ப அதுவுமே கூட நோ மைண்ட் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி சொன்னா அதுவும் கூட ஒரு மனதினுடைய ஒரு அம்சத்தனி தான் எடுத்துக்கலாம் அதாவது மனது வந்து இப்ப இந்த மனத்தினுடைய மனசினுடைய இயற்கையில அது ஒரு இயற்கை சொல்ல போனா இப்ப மனம் நீட்டு சொல்லி சொன்னா இந்த வாண்டரிங்கா இருக்கிறது மட்டும்தான் மனசினுடைய வேலை கிடையாது இப்ப ஒரு ஒரு சப்தம் வருது அந்த சப்தத்தை கேட்கக்கூடிய அந்த சென்சஸ் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்றதும் அதோட சேர்றது எல்லாம் மனசுதான் மனசுதான் வந்து சென்சிட்டிவிட்டியா இருக்கிறது அப்ப அது வந்து ஒரு மனது ஒரு ஸ்டார்டே இல்லாம அலைபாயாம அப்படியே அமைதியா இருக்கிறது வந்து மனதினுடைய வேலை தான் அதுவும் மனதினுடைய இயக்கம் கொரோனா காலத்தில் எனக்கு வேலை இல்லாததால் போர்டம் பிளஸ் இன்ஃபீரியாரிட்டி எனக்கு உள்ளது ஆனால் பணம் போதுமான அளவு என்னிடம் உள்ளது அப்படின்னு விட்டாரு அப்படின்னா போர்டம் இன்ஃபீரியாரிட்டி எனக்கு இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமாங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்ல இப்ப அதாவது ஏதாவது ஒண்ணு இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் மொத்தத்துல வந்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு எதுவுமே இருந்தனா நீங்க எதையும் எங்கேயோ ஒரு பொறுப்பு எடுக்கிறீங்க எங்கேயோ ஒரு பொறுப்பு எடுத்துறீங்க உங்களை அறியாமலே எங்கேயோ ஒரு பொறுப்பு எடுக்கிறதுனால அந்த பொறுப்பு தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வெயிட்ட கொடுத்துருது வெயிட் தான் ஒரு ப்ரெஷர் அழுத்தங்கள் எல்லாமே கொடுத்துருது நீங்க எப்போ வந்து உங்களுடைய கான்சியஸ் மைண்டுக்கு பொறுப்பு எந்த பொறுப்புமே கொடுக்காம விட்டுறீங்களோ அது அப்போ வந்துன்னா அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து லிபரேட் ஆயிடுது பொறுப்பு இருக்கிற வரைக்கும் ப்ரெஷருக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு பொறுப்பு இல்லைன்னு சொன்னா ரிலீஸ் ஆயிடுது அப்ப நீங்க வந்து ரிலீஸ் ஆயிட்டுன்னு சொன்னா நீங்க இன்னோசன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிருவீங்க இன்னோசன் ஸ்டேட்ல என்ன பிரச்சனை இருக்கு அது இப்ப குழந்தைகள் வந்து போர் அடிக்குன்னு சொல்லுமா இல்ல எந்த குழந்தையுமே போர் அடிக்குன்னு சொல்லாது அதுக்கு நேரம் காணாது அதனால அது அதுக்கு வேலையும் கிடையாது பட் இருந்தாலும் அதுக்கு போர் அடிக்கிறதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அது அது பாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அது ஒரு லைஃபையே என்ஜாய்மெண்ட்ல இருந்தா இருக்கும் அது என்ன செஞ்சாலும் என்ஜாய்மெண்ட் தான் அது அதனால அது போர்டம்ங்கிறதெல்லாம் போர்டமா இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு இன் ஏதோ இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வர்றது எல்லாமே கூட நீங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு சுமையை சுமக்குறீங்கன்னா இருக்கும் ஒரு சுமையை இறக்கி வச்சுருங்க ஏன்னா செய்ய போறது வே செய்ய போறது நீங்க இல்லை எந்த வேலையுமே நீங்க செய்ய போறது இல்லை அதனால நீங்க வந்து ஒரு அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு நீங்க ஒரு ரெப்ரஸ்டேட்டிவ் தான் நீங்க ரெப்ரஸ்டேட்டிவா இருக்கிறதுனால நீங்க உங்களை ஒரு செகண்டரி நேச்சர்ல நீங்க உங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே போ நீங்க பிரைமரி ரோல்ல எடுக்கிறதுனால தான் சுமைய தூக்குறீங்க நீங்க செகண்டரி ரோலுக்கு வாங்க ஒரு சுமை எல்லாம் கீழே வழி இறக்கி வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க 
விடுதலை அடைய வேண்டியது அறிவா மனமா விடுதலை அடைய வேண்டியது மனசு தான் அந்த மனசு தான் சொல்லலாம் மனசு தான் ராதாகிருஷ்ணா எகெயின் சிங்கப்பூர் பேசுங்க ராதா ஐயா ஐயா சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா ஒரு கேள்வி ஐயா இப்ப நீங்க சொல்றீங்கல்ல வெயிட் லெஸ் அப்புறம் எதுனாலும் ஓகேன்றீங்களா எதுனாலும் ஓகேன்றது வந்து அல்டிமேட்டா இருக்கு அது அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தையிலே எல்லாமே முடிஞ்சிருது அது கேக்குற நிறைவும் வந்துருது ஐயா இப்ப இங்க என்ன கொஸ்டின் ஒருத்தனா இந்த எதுனாலும் ஓகே இல்லாட்டி வெயிட் லெஸ்ன்றோம்ல இது இந்த ஒரு வார்த்தையாவது டெய்லி ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும் திருப்பி ஞாபகத்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது இந்த ஒரு வார்த்தைய அதுவுமே ஒரு ஒரு பொறுப்பு ஆயிரும் அது நீங்க அந்த ஒரு மிலை அது நீங்க குழந்தைங்கனாலுமே கூட பழுவிடுபடி ஒரு பொறுப்பை சுமக்கிற மாதிரி ஆயிரும் அது அது நீங்க பாத்துக்கிடுங்க அதுதான் ஏன்னா அதுவும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆயிரும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆக ஆக உங்களுக்கு வெயிட்டு கூடிரும் வெயிட்டு கூட கூட அழுத்தம் தான் வரும் அது அதனால எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி விட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க கேர் ஃப்ரீ ஆயிருப்பீங்க உங்களை வந்து நீங்க செகண்டரி நேச்சரா எடுத்துட்டா போதும் இதுல வந்து நம்ம மனம் மனம் புத்தி சித்த அகங்காரத்திலே வந்து இந்த அகங்காரங்கிறதான வந்து ஒரு இகோவா இருந்துகிட்டு நான் தான் பெரியவன் நான் சீரம் அதான் எல்லாம் நடக்குங்கிறதுல வந்து ஒரு ஒரு ரோல் எடுக்கிறதுனால தான் நிறைய ப்ராப்ளங்கள் வருது அதனால அந்த அந்த ரோல் குறை எந்த அளவுக்கு குறையுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வெயிட் குறைஞ்சிடும் சரி 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 இதை இது எதுக்கு கேட்டனா இல்லைன்னா நடைமுறை வாழ்க்கையில இதையும் அந்த முன்னாடி சொன்ன ஒரு மாதிரி இந்த எதுனாலும் ஓகே வெயிட் லெஸ்ன்றதையும் நம்ம பிரபாகத்துல போயிடுமோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு நடைமுறை வாழ்க்கையில அதாவது என்ன என்ன வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட நமக்கு வந்து உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா நாம அதை பிடிச்ச வைக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் உண்மையிலே அந்த பிரவாகத்துக்கு இடைஞ்சலாம இருக்கு பிரவாகத்துக்கு உதவி பண்றோம்னு நினைச்சு பிரவாகத்துக்கு இடைஞ்சல் பண்ணிடுறோம் எப்படி வந்து பிரவாகம் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நினைக்கிறது தான் உண்மையிலே பிரவாகத்தை என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கு புரியுது புரியுது சரிங்க சரிங்க அரக்கோணம் ஐயா அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் பாபுலா ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் மாஸ்டர் ஐயா விடுதலை அடைய வேண்டியது மனமா அறிவா அப்படின்னதுக்கு நீங்க மனம் சொல்லிருக்கீங்க ஐயா ஆக்சுவலி மனம் வந்து விடுதலையில் தானே எப்பவுமே இயங்கின இருக்கு அறிவு தான் குறுக்கெடுத்து அறிவு தன்னுடைய அந்த குறுக்கெடுத்த நிறுத்தும் போது விடுதலை அடையுது அப்படின்னாக்கா இப்போ அறிவா மனமா விடுதலை அடையறதுங்க ஐயா இல்ல விடுதலை அடைகிறது வந்து மாறி மனசுதான் விடுதலை அடையணும் இந்த அறிவு வந்து கொஞ்சம் ரோல் எடுத்து இது பண்ணும் பொழுது அந்த விடுதலை கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிருது அறிவு வந்து அறிவு வந்து எப்பவுமே இருக்கிறது இல்லை அறிவு வந்து 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 போறது தான் அது விடுதலை அது அறிவுக்கு வந்து விடுதலைங்கிறது எல்லாம் வேணுங்கிறது இல்லை அறிவு வந்து எடை அது புத்தி தானே அது மனசு தானே எப்பவுமே செயல்ல இருக்கிறது அதுதான் அதுதான் லிபரேஷன்ல இருக்கணும் அது அது லிபரேஷன்ல தான் இருக்கு இருந்தாலும் என்னன்னு சொன்னா அது சில முடிவுகளை எடுத்துக்கிறதுல இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி முடிவு எடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால அது தனி தானே பிளாக் பண்ணிக்கிட்டு குறைச்சிக்கிட்டா போதும் தன்னுடைய இயலாமே கொ இயலாமே நம்ம ஒத்துக்கிட்டு ஒரு செகண்டரி நேச்சருக்கு செயல்பட்டுட்டோம்னாலே அந்த டோட்டல் மைண்டுக்கு எப்பவுமே அது கதவு திறந்த வச்ச மாதிரி ஆயிருக்கும் அது எப்பவும் நமக்கு எமர்ஜென்சி அங்க ஒண்ணும் இல்லை இல்லை எப்பவும் செயல்படுது அந்த நேரத்துல அது செயல்படும் ரெண்டாவது இந்த நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்டுமே வந்து டோட்டல் மைண்டினுடைய ஒரு பகுதி தானே அது இது எங்க இது ஏதோ தனியா ஒண்ணும் இல்லை எல்லாமே ஒன்னாதான் இருக்கு அந்த டோட்டல் மைண்டு நம்ம ஒரு பேருக்காக டோட்டல் மைண்டு தனிப்பட்ட மைண்டுன்னு சொல்றோம் சொல்ல போனா எல்லாமே ஒன்னா தானே இருக்கு 
இப்ப நம்ம ஆனா அதே நேரத்துல சொன்னா பிரச்சனை எங்க சொன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்லதான் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு இது என்னன்னு சொன்னா ஒரு தேவையில்லாத பொறுப்பை இது கையில எடுத்துக்கிடுது தேவையாத பொறுப்பு கையில எடுக்காம இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த டோட்டல் மைண்டே எல்லா பதையும் பாத்துக்கணும் அது நம்ம இப்போ செயல்ல வச்சுக்கணும்ன்ட்டு எடுத்துட்டா அதுவுமே ஒரு பொறுப்பாயிடும் அந்த பொறுப்பு எடுக்கிற கான்சியஸ் மைண்ட் தான் ஆனா புறத்துக்கு நம்ம கான்சியஸா பொறுப்பு எடுத்துக்கலான்னு அகத்துக்கு நீங்க நம்ம சொல்ற மாதிரி நம்ம புறத்துக்குமே கூட புறத்துக்குமே கூட என்னன்னு சொன்னா நீங்க சில முடிவுகள் எடுத்துக்கிட்டா போதும் ரொம்பவும் பொறுப்பு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா ஏன்னா நீங்க போய் செயல்பட போறதுல நீங்க இப்போ வினாடிக்கு வினாடி நீங்க புதுசா தான் மாறிட்டு தான் இருக்கிறீங்க அதனால நீங்க வந்து அந்த அந்த டோட்டல் மைண்டே வந்து புற வேலையை கூட அந்த டோட்டல் மைண்டே வந்து பார்த்தோம் அந்த முடிவு எடுக்கிற நான் கூட போய் தானே இருக்குங்க ஐயா அந்த முடிவு எடுக்கிறது வந்து நம்ம அறிவு பூர்வமான விதம் அறிவு பூர்வமா முடிவு எடுக்கிறோம் அந்த முடிவு எடுக்கிறதோட அவங்க வேலை முடிஞ்சிருது இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப 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 இதுல முக்கியமான என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எல்லா பொறுப்பையும் எடுத்து செயல்படுறதுனால இது எந்த அளவுக்கு பொறுப்பு எடுக்கும் அந்த அளவுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணிருது அது அப்ப அந்த ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணாம இருந்துன்னு சொன்னா இதுவுமே கொஞ்சம் ஈஸியா செயல்பட ஆரம்பிச்சிரும் அப்ப அந்த டோட்டல் மைண்ட் செயல்படுறதுக்கு கூட இது கொஞ்சம் உதவிகரமாவே இருக்கும் அது நீங்க வந்து உங்க மனசு வந்து கொஞ்சம் எளிமையா ஆயிட்டுன்னு சொன்னா அந்த டோட்டல் மைண்ட் செயல்படுறதுக்குமே ரொம்ப இதுவும் ரெண்டு ஒன்னு ஒன்னும் சேர்ந்து ரிலேட்டடா இருந்து புற வேலைகளையும் கூட நல்லா செயல்படுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நன்றிங்க ஒரு திருப்பி அது சம்பந்தமா தான் கேள்வி எனக்கே கொஞ்சம் தயக்கமா தான் இருக்கு இல்ல பரவாயில்ல கேளுங்க அதான் ஐயா இந்த எதுனாலும் ஓகேன்றது வந்து எனக்கு நல்லா புரியுது அதுல வந்து இது இல்ல இப்ப வந்து இது ஆனா நீ சொல்றதும் அதை டெய்லி செஞ்சோம்னா அது வெயிட்டேஜ் கூடின்றதும் புரியுது நல்லா புரியுது எனக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது அப்ப வந்து டெய்லி சொல்றப்ப வெயிட்டேஜ் கூடிடும் அதனால அப்படி பண்ணக்கூடாது ஆனா டெய்லி சொல்லலன்னா அது பாசிங் கிளவுடு மாதிரி போயிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஒரு தோற்றம் அதான் நீங்க மொத்தத்துல உங்களுக்கு நீங்க பொறுப்ப கொஞ்சம் அது இது இதுல வந்து இன்டைரக்டா என்ன ஆயிரும்னு சொன்னா உங்களை நல்லா வச்சுக்கிற பொறுப்பு உங்ககிட்ட கொடுத்துடுறீங்க அந்த பொறுப்பு வேண்டான்னு தான் சொல்றோம் சரி 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 இதுல முக்கியமானது வந்து நீங்க டைரக்டா சொல்றீங்க இது உங்களை நல்லா வச்சுக்கிடுதுன்னு சொல்றீங்க பட் இருந்தாலும் உங்களை நல்லா வச்சுக்கிற பொறுப்பு அதுல இருக்குது பாத்தீங்களா அதுல இன்டைரக்டா அதுதானே மீன் பண்றீங்க உங்களை நல்லா வச்சுக்கணுங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அங்க இருக்கு ஆமா ஆமா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் முக்கியமான பிரச்சனைக்கே காரணம் அதனால நீங்க உங்களை கீழே இறக்கி வச்சிருங்க நாம நல்லாவே இல்லாம போனாலும் பரவாயில்லாம் எல்லாமே அங்க பிரச்சனை இல்லையே உங்க மைண்ட் பாசிங் கிளோட ஆகாம இருக்கிறதுனாலதான பிரச்சனை புரியுது அந்த அப்ப தினசரி நடைமுறை வாழ்க்கை வேலையெல்லாம் போறோம் அது இதெல்லாம் போறோம்ல ஆமா இல்ல அது வந்து அந்த எது எது தேவையோ அது வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டே வந்து உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துரும் அதனால நீங்க உங்களுக்கு அங்க வேலையே இல்ல அது நீங்க தேவையில்லாம நீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்க தான் எல்லாம் செய்யணுங்கிற மாதிரி ஒரு இத உங்க கான்சியஸ் மைண்டே சொல்லிடுது கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ரொம்ப லிமிடெட் கெப்பாசிட்டி உள்ளது அது நினைவுல ஒரு ஒரு யானை கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாரு 
உடம்பெல்லாம் வேர்த்து தொப்பெல்லாம் நனைஞ்சிட்டாரு ஊட்டியில வந்து வேர்வே வராது அங்க வந்து இந்த யானையை பார்த்து யானைகிட்ட காட்டு யானைகிட்ட மாட்டிக்கிட்டாரு அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில ஒன்னும் நம்ம மெக்கானிசம் எல்லாமே தானாவே தானே நிகழுது நாம வந்து இப்ப நீங்க வந்து உடம்பெல்லாம் வேர்க்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு எனர்ஜியை நீங்க கான்சியஸா கிரியேட் பண்ண முடியுமா இல்ல இல்ல அந்த அந்த சூழ்நிலையில அதெல்லாம் வந்துருது அதெல்லாம் வந்துருது ஒரு எனர்ஜி வந்துருது எமோஷன் வந்துருது எல்லாமே வந்துடும் அது அது இயற்கையிலேயே உங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி உங்களுக்குள்ள அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது தானே செய்யுது இருக்குது அது வெளியே வருது அது அந்த சூழ்நிலையில வரும் அது அதான் அந்த டோட்டல் மைண்டினுடைய வேலை அது அது யாரும் எமோஷ் எமோஷனையும் கிரியேட் பண்ணும் எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணும் உங்களுக்கு அதீதமான சக்திகளோட கொடுத்துரும் என்ன வேணாலும் கொடுத்துரும் அது இப்ப நான் இங்க வந்து கற்பனையில எல்லாம் நீங்க பண்ணி நீங்க கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது மாறிடும் <laughs> எதையும் ஏற்றுக்கடக்கூடிய ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்தோம் சரிங்க சரிங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றியா அர்ஜுன் ஈரோடு நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க பேசுங்க ஐயாட்ட அர்ஜுன் அர்ஜுன் நீங்க இயர்போன் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எடுத்து போட்டு பேசுங்க அர்ஜுன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டீங்க நீங்க பேசுறது கேட்கல சரி அதுக்குள்ள ஏகமை அப்படிங்கிற வந்திருக்காங்க வணக்கமா வணக்கம் ஐயா இந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு தெளிவா முடிவு எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது முடிவு தான் தெளிவா எடுக்க முடியும் நிறைய நேரம் வந்து நம்ம எடுக்கிற முடிவு சரியா தப்பாங்கிற ஒரு டைலமா இருந்துகிட்டே இருக்குது இல்ல அது நீங்க அப்படியே சரியா தப்பான்னு சொல்றது வந்து அது அது அறிவு கிடையாது அது மனசு தான் சொல்றது அதனால நீங்க மனசுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதுங்க நீங்க கேஷுவலா ஈஸியா முடிவு எடுக்கிறதுக்கு பாருங்க தப்பான பரவாயில்ல நீங்க முடிவு மாத்திக்கலாம் அதனால ஒண்ணும் தப்பு இல்ல இப்ப அங்கேயுமா போட்டு அலைவாஞ்சிட்டு இருக்க விடாது ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்து அந்த முடிவு எல்லாம் நீங்க செயல்படுங்க பிறகு அதுல சரியா வரலன்னு என்ன முடிவை மாத்திக்கலாம் அதனால ஒண்ணும் தப்பு இல்ல சரி ஐயா சரி தேங்க்ஸ் ஐயா ஓகே ஓகே அர்ஜுன் எகை நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வேலையே இல்ல அகத்தை கீழே போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க ஐயா அத பத்தி எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன இன்னொரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமாங்க ஐயா இல்ல அது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில நம்ம மனச நல்லா வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி நினைச்சோம்னு சொன்னா ஒரு மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கிடணும் வருத்தமே வரக்கூடாது சொல்லி சொன்னா அது நம்ம கையில ஈடுபடாது நம்ம நம்ம சொல்றது அது மனசு கேட்காது அது அது போக்குலதான் செயல்படும் நம்ம வந்து அதை சரி பண்ணணுங்கிறது அளவுக்கு அது வெயிட் பண்ண போறது இல்லை எல்லா எமோஷனுமே வந்து தோன்றி மறையக்கூடிய ஒண்ணு அதுல போய் நம்ம சரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால மனசுல வரக்கூடிய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு நிழல் நீட்டு எடுத்துக்கலாம் நிழலை நம்ம சரி பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை நம்ம ஒரு இப்போ ஒண்ணு சொல்ல போனோம்னு சொன்னா நீங்க ஒரு ஒரு மரம் இருக்கு அந்த அந்த மரத்துக்கு வந்து மரத்துல நீங்க ஏறணும் மரத்துல ஒரு பழத்தை பறிக்கணும்னு சொன்னா அது ஒரு மீனிங் இல்லாத சொல்லலாம் அந்த மரத்தினுடைய நிழல் உழுதுன்னா நிழல்ல போய் நீங்க பழத்தை பறிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணக்கூடாது நிழல நீங்க நிழல் நீட்டு வந்து விட்டுருங்க அதை சரி பண்ணணும் வைக்கணும் நிழலே விழக்கூடாது நிழல் இப்படித்தான் இருக்கணும்னு சொல்லி நிழல் சம்பந்தமா நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் அதே மாதிரி நமக்கு எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு எமோஷன் வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இதுகள் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அது நல்ல எமோஷன்ஸ் வரணும்னு சொல்லி நம்ம அந்த பக்கம் நம்ம திரும்பணும்னே அவசியம் இல்லை நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னங்கிறத மட்டும் பார்த்து அதுல செயல்கள்ல இருக்கும் ஓகே அருண் நீங்க ஏதாவது ஐயா 
ஐயா இப்போ நம்ம வரக்கூடிய தாட்ஸுக்கு நம்ம பொறுப்பேற்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல எதை ஐயா மீன் மீன் பண்றீங்க அதாவது தாட்ஸுக்கு பொறுப்பெடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா தாட்ஸ் வந்து ரேண்டமா வந்துகிட்டே இருக்கும் தாட்ஸ் வேற திங்கிங் வேறன்னு நம்ம சொல்லுவோம் தேவையில்லாத தாட்டுகள் வரும் இப்போ சொல்ல போனா சொன்னா ஒரு ஒரு வேலையை செய்யணும்னுட்டு வரும் செய்ய வேண்டான்னுட்டு வரும் அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம ரெண்டு தாட்டுக்கும் முக்கிய முக்கியத்துவம் கொடுத்தா வேலை செய்ய முடியாம போயிடும் அப்ப நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறதுல முக்கியத்துவம் விடுங்க செய்ய வேண்டவே வேண்டாம்னா வேண்டான்னு முடிவு எடுத்துருங்க அங்கேயுமா இங்கேயுமா அலை பாஞ்சிட்டு இருக்கு என்னெல்லாம்ிய <laughs> <laughs> மனசுங்கிறது சஜஸ்டிவ் நேச்சர் உள்ளது நிறைய ஆலோசனை வழங்கிட்டே தான் இருக்கும் அது எனி டைம் ஏதாவது நமக்கு ஏதாவது நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி வழங்குது சம்டைம் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த இல்லாத மாதிரி வழங்கிட்டு இருக்குதுங்க ஆமா அது அப்படிதான் வழங்கும் அது அதனுடைய நேச்சர் அதுதான் மனதினுடைய நேச்சரை மனம்னாலே அவர் அலை வாங்கிட்டே இருக்கிறது தான் மனசு அது ஒரு அங்கே எங்கேயும் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால அது அது அப்படித்தான் இருக்குன்னு முடிவு பண்ணிருங்க அதுக்கு தேவையானது அதே நேரத்துல தேவையில்ல தேவையானதையும் கொடுக்கும் தேவையானது எடுத்துக்கிடும் சரிங்க ஐயா ஐயா கடைசி ஒரு கோ கேள்விங்க ஐயா இப்ப நான் ஒரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப என்னோட வேலை வந்து அந்த ஒர்க் பண்றது என்னோட ஃபேமிலி நிர்வாகம் பண்றது இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் வெளிப்புற வேலை ஆனா எனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஏதாவது வேலை இருந்துட்டே இருக்குது மனசுக்குள்ள அதுக்கு என்னங்க ஐயா பண்ண அதை நீங்க சுதந்திரமா விட்டுருங்க அதை நீங்க வந்து அப்படி இயங்க கூடாதுன்னு நினைச்சிங்கன்னு சொன்னா அது இயங்குறது எல்லாமே உங்களுக்கு பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் அது அது அதனுடைய இயற்கை அதுதான்ட்டு எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்து அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அது உடைய பலம் குறைஞ்சிரும் பலம் குறைஞ்சிட்டுன்னு சொன்னா அதனுடைய இயக்கமே உங்களுக்கு அழகா மாறும் அதுக்கப்புறம் சொன்னா நீங்க ரிசெப்டிவ் மோடுக்கு வந்துருவீங்க எதையுமே நீங்க வந்து நீங்க பேசுறத விட கூட எல்லாத்தையுமே ரிசெப்டிவா எல்லாத்தையுமே இருக்கக்கூடிய அந்த ரிசெப்டிவ் மோடுக்கு வந்துருவீங்க எனக்கு இரண்டு கேள்வி இருக்கு ஐயா ஒண்ணு வந்து இந்த டோட்டல் மைண்ட் சொல்றீங்க இல்லையா நான் அதிகமா உங்களை ஃபாலோ பண்ணல இப்ப ரீசன்ட் டைம்ல பண்றதுனால இந்த டோட்டல் மைண்ட் இப்ப எனக்கு வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து புரியுது நீங்க இந்த இந்த செக்ஷன்ல எனக்கு நிறைய புரியுது என்ன சொல்ல வரீங்க அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது எப்படி கண்டுக்கிடாம விடணும் அது அது நல்லா புரியுது ஆனா அது நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா மத்த எல்லாத்தையுமே அந்த டோட்டல் மைண்ட் டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் சொல்றீங்க இல்லையா அந்த டோட்டல் மைண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது எப்படி நம்ம அதை நம்பி எல்லாத்தையுமே விட்டுறது அது மட்டும் கொஞ்சம் டீப்பா சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது வந்து ஓஷோ வந்து ஜென்ரலா வந்து விழிப்புணர்வோடு எதை பண்ணாலும் பண்ணுங்க எதை பண்ணாலுமே ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருங்க அப்படின்னா அவரோட அந்த தாரக மந்திரமா இருக்கும் அடிப்படை இதுவா எதை பண்ணாலும் விழிப்புணர்வோடு பண்ணுங்க அப்ப உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து லைவ் பிரசன்ட்ல இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க வந்து அது விழிப்புணர்வோடு இருந்தாலுமே திரும்ப நீங்க ஒரு இந்த சக்கரத்துக்குள்ள சிக்கிப்பீங்க நீங்க அதையும் விட்டு ஃபீல் ஃப்ரீயா இருங்கன்ற மாதிரி முன்ன ஒரு நேயர் கேள்விக்கு சொன்னீங்க எது வேணா நடக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி அப்ப விழிப்புணர்வு இல்லாம விழிப்புணர்வும் இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்றீங்களா ஏன்னா எனக்கு விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும்ன்றதே சரியா புரிஞ்சுக்க முடியல அவரு எப்படி சொல்றாருன்னு என் நம்மள நம்மளே வாட்ச் பண்ணணும் எது பண்ணாலுமே ஒரு பாஸ்வேர்டு டைப் பண்ணும் போது எவ்வளவு விழிப்புணர்வோடு நம்ம இருக்கிறோமோ அதே மாதிரி எல்லா சைட்லயுமே ஒரு கவனத்தோட இருக்கணும்னு அவர் சொல்றாரு ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அந்த மாதிரி அதிகமா கவனத்தோடு இருக்கும்போது அதுவுமே ஒரு சுமை ஆயிடும்ன்றீங்க ஸோ இது இந்த டோட்டல் மைண்ட் இந்த விழிப்புணர்வு இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதாவது இதுல ஒரு ஒரு நுட்பம் என்னன்னு சொல்லிச்சா இந்த விழிப்புணர்வுங்கிறது ஒரு வகையில கரெக்ட் தான் 
ஆனால் இப்போ சொல்ல போனான்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு நீங்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஈவினிங் டைம் ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கீங்க ஒரு நல்ல ஒரு நிறைய ஒரு கார்டன் ஒரு தோட்டத்துக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பறவைகள் சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு இப்போ நீங்கள் அதை வாட்ச்ஃபுல்லாக கவனிக்கிறதுங்கிறது வந்து நீங்க வந்து அதை போய் ஃபோர்ஸ் அதை வந்து அது அதை நோக்கி அதை ஒரு இதாக பண்ணி அதை அவு உற்று கவனிக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு அம்சம் அது இன்னொரு அம்சம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதுவா எல்லாமே உங்களுக்குள்ள வந்து உள்ள வர்ற மாதிரி உள்ள ஒரு அப்ப அதுவா வர்றது வந்து ஒரு ரிசப்டிவ் மோ மோடுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி இப்ப நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே ஃப்ரீயா விட்டுத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ரிசப்டிவ் மோடு வந்து தானாவே ஆப்ரேட் ஆகும் அந்த நீங்க சொல்லமானு சொன்னா கவனிக்கிறதுங்கிறது நீங்க கவனிக்கிறது இல்லை அங்க கவனம் நிகழும் ஆனா நீங்க கவனிக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து நீங்க ஒரு ரிசப்டிவ் மோடுக்கு போயிடுவீங்க இதை நம்ம பயிற்சி பண்ணோம்னு சொன்னா சொன்னா அதை ரிவர்ஸா பண்ற மாதிரி ஆயிடுது நாம போய் எதையோ கவனிக்கிறதுங்கும் போது அது ஒரு செயலா மாறிடும் அதுவா நிகழும் பொழுது அது நிகழ்வா இருக்கும் உண்மையிலே வந்து அதுதான் உயர்ந்தது அதுவா நிகழ்றது தான் உயர்ந்தது நாமளா கவனிக்கிறதுங்கிறது ஏதோ ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி இதாக்கும் ரெண்டாவது நீங்களா பண்றது கூட பண்ணலாம் ஒரு ஆரம்ப கால பயிற்சி முயற்சிகளுக்கு எல்லாமே பெர்மிட்டடு தான் நீங்க எத்தனை பயிற்சி வேணாலும் பண்ணலாம் எல்லாமே பிளஸ் தான் உங்களுக்கு மைனஸ் கிடையாது எல்லாமே எல்லா நல்ல நோக்கத்துல சேருது உங்களுக்கு நல்ல வழிக்கு தான் ஒன்றும் சேர்க்கும் அது அதனால தப்பு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் அடுத்த கட்டத்துக்கு வரும் பொழுது நீங்கள் உங்களை கம்ப்ளீட்டாக கீழே இறக்கி வச்சுட்டு எந்த பொறுப்புமே இல்லைங்கும் பொழுது மனசெல்லாம் அதுவா இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அதுவா இயங்கும் பொழுது அது லிபரேட்டடாகவும் இயங்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ரிசப்டிவாகவும் இயங்கும் அந்த நிலையிலையும் விழிப்புணர்வு இருக்க தான் செய்யுது அந்த விழிப்புணர்வு வந்து இயற்கையாக இருக்கும் இப்போ நாம் வந்து செயற்கையாக பண்ணுறோம் இந்த செயற்கையாக பண்ணுறது வேற இயற்கையாக இருக்கிறது வேற ஐயா ஒரு சாட்ல ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் ஐயா என்னுடைய இந்த புரிதல் தரையா எந்த இமோஷன் ஃபீலிங் வந்தாலும் நான் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை எடுத்துக்காட்டு கோபம் வருத்தம் டிப்ரெஷன் அவமானம் எக்கட்ரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமா அதாவது மொத்தத்துல வந்து அதை நம்ம சரி பண்ணி நம்ம கோவம் இல்லாம இருக்கணும் வருத்தம் இல்லாம இருக்கணும் நம்ம நல்லா வச்சுக்கிடணும் நீட்டு சொல்லி இது பண்ணணும்னு சொன்னா நம்ம இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏதோ தேவையில்லாம எதையோ வந்திருக்குங்கிற மாதிரி ஏதோ வந்திருக்கு வந்திருக்குங்கிறதாலும் வந்ததெல்லாம் தானாவே தானாவே போயிரும் ரெண்டாவது அது சம்பந்தமா ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு கூட வேலையை தூண்டுறதுக்காக கூட அது வரலாம் அப்ப வேலையை தூண்டிச்சுன்னு சொன்னா அந்த வேலையை செய்யுங்க இதை சரி பண்ணணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை நம்ம இந்த இதை கோபத்தை சரி பண்ணணும் வருத்தத்தை சரி பண்ணணும் சொல்லி நம்ம இங்க திரும்பணும் அவசியம் இல்லை அது ஏதாவது ஒரு செயலை தூண்டுறதுக்காக வரலாம் செயலை தூண்டுறதுக்காக வந்து அந்த செயல் தேவையான செயலா இருக்கலாம் அப்ப அந்த செயலை இப்ப உதாரணமா நாம வந்து ஒரு எக்ஸாமினேஷன் எழுதுறோம் ஃபெயில் ஆயிட்டுதுன்னு சொன்னா ஒரு வருத்தம் வருதுன்னு சொன்னா அப்ப வருத்தம் வந்தா தான் நம்ம என்ன சொன்னா எங்க மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் எதனால ஃபெயில் ஆச்சுது எப்படி சரி பண்றதுங்கிற ஒரு இதுல வந்து ஒரு செயலை அக்கறையா பண்றதுக்கு அதை பயன்படுத்திக்கிடலாம் வருத்தமே வரலன்னு சொல்லி சொன்னா நாம அதை ஏனிட்டு இருந்தோம் எட்டி பார்க்காம விட்டுறாலும் விட்டுருவோம் அப்ப நமக்கு வந்து செயலை நிர்வாகம் பண்றதுக்கு உதவியா அது கூட வந்திருக்கலாம் அதனால நமக்கு வந்து செயல் முக்கியம் இந்த எமோஷன்ஸ் வந்து அது தோன்றி மறையக்கூடிய ஒண்ணு அதை நம்ம கண்டுகிட வேண்டிய அவசியம் ஐயா சதீஷ் பேசிட்டு இருந்தாரு ஐ திங்க் மத்தியில டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணிருங்க வாங்க சதீஷ் ஐயாட்ட பேசுங்க நீங்க ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா அந்த அந்த விழிப்புணர்வை பத்தி தெளிவா சொன்னீங்க அந்த விழிப்புணர்வு எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது அது வலுக்கட்டாயமா இல்லாம அதோட ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்கணும்னா தன்னிகழ்வாக அது நிகழணும் அப்படி நிகழ்ற விழிப்புணர்வு வந்து உங்களுக்கு இன்னும் பலன் தரும் அது ரொம்ப போர்ஸா இருக்காது இல்லைங்க ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல அது அது நீங்க சொல்றது வந்து அடுத்த ஸ்டேஜோ இல்ல கடைசி ஸ்டேஜா கூட இல்ல ஒரு முத்தன ஸ்டேஜா கூட இருக்கலாம் ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல ஒரு இனிஷியல் பிகினரா இருக்க அதை அதை நோக்கி பயணப்படுற எனக்கு என்ன மாதிரியான பயிற்சி அது கை கொடுக்கும் நான் ஏதாவது ஒரு பயிற்சி வச்சுதான் நான் அதை ட்ரை பண்ண முடியும் அதாவது அந்த விழிப்புணர்வில் தானா நிகர விழிப்புணர்வு நிலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அதை நோக்கி நான் பயணப்படுறேன்னா அது எனக்கு ஏதோ ஒரு பயிற்சியோ ஒரு முயற்சியோ ஏதோ ஒரு டூல் எனக்கு வேணும் இல்லையா அப்ப அதுக்கு அது அது கடந்ததுதான் அந்த ஸ்டேஜ் நான் அடைய முடியும் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகே 
மனதுக்கு இந்த மாதிரி சுதந்திரம் தரணும் எண்ணங்கள் வந்து நிகழ்தான் செய்யும் அது உங்க உங்களை ஃபாலோ பண்ண அப்புறமா அது நல்லா எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருது பட் அத அதை பை அதுக்கு எப்படி நான் பயிற்சி பண்றதுன்னு கேட்கறேன் கண்டிப்பா பயிற்சி பண்ணணும் பயிற்சியை கடந்துதான் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை பயிற்சி இல்லாமலே கூட நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மொத்தத்துல என்ன சொன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வெயிட் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டா போதும் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு கொடுக்கக்கூடிய வெயிட்டை குறைச்சிட்டாங்கனாலே அந்த எல்லாமே இயற்கையாவே நடக்கும் உங்களுக்கு பயிற்சி வேணும்னா அந்த பயிற்சி கூட இயற்கையாவே வந்துடும் நீங்களே ஒரு செயற்கை அந்த பயிற்சியும் பண்ண தேவை ஐயா அப்புறம் அந்த டோட்டல் மைண்ட் கேட்டேன் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது டோட்டல் மைண்ட் அது அதுவா அது நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு சொல்லி அது அதுவா வரும் நாம ஒரு நான் நான் அதுக்கு எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுமே கிடையாது அது அதுவா இருக்கும் அதுவா வரும் தேவைக்கு வரும் இப்போ நம்ம எல்லை எல்லாமே இந்த கான்சியஸ் மைண்டு தான் நம்முடைய எல்லை இந்த லிமிட்டட் மைண்டு தான் நம்முடைய எல்லை ஒழிய டோட்டல் மைண்டுங்கிறது வந்து டோட்டலாக எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம நாம தான் பட் இருந்தாலும் அந்த கான்சியஸ் மைண்டுடைய எல்லைக்குள்ள அது அடங்காது நாம எதை டீல் பண்ணுறா இருந்தாலும் கான்சியஸ் மைண்டை வச்சு தான் டீல் பண்ணணும் நம்ம எல்லைக்குள்ள அது அடங்காது அதனால நம்முடைய மைண்டு தான் அது டோட்டலாக செயல்படும்னுட்டு சொல்லி நம்ம ஒரு புரிஞ்சுக்கிட்டா <laughs> அறிவிப்புறாம <coughs> மேல ரெண்டு கலர் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க டெலகிராம் ஓபன் பண்ணி த்ரீ பகவத் டைப் பண்ணால ஐயாவுடைய குரூப் கம்ப்ளீட்டா லிஸ்ட் அவுட் ஆயிடும் இதுல ஒன்பது தமிழ் இருக்கு நாலு இங்கிலீஷ் இருக்கு உங்களுக்கு எந்த குரூப்ல வேணுமோ நீங்க உள்ள போகலாம் அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாமலே அந்த கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம் முக்கியமா இதுதான் நீங்க கவனிச்சுக்கணும் ஜாயின் பண்ண தேவையில்லை இன்னொரு விஷயம் இதுல நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புறது ஐயா டாக்டர் ஐயா முத்துக்குமார் டெய்லி போஸ்ட் பண்றது இதுல ஆடியோ ஃபார்ம்ல மூணு குரூப்ல போட்டிருக்கோம் இதுவும் இதுலயும் உண்டு இந்த மாதிரி இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க இப்ப நான் கர்த்தர் காமிக்கிறேன் பாருங்க எஸ் ஏ ஸ்ரீ பகவத் பாதை கொஸ்டின்ஸ் ஸ்ரீ பகவத் பாதை ஜென் ஆடியோ ஸ்ரீ பகவத் பாதை ஐயா ஆடியோன்ட்டு மூணு அஹ் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அது ஏற்கனவே அவர் பப்ளிஷ் பண்ணது இது கொஞ்சம் இதில் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்க்கறதுன்னா அதுலேயும் பார்க்கலாம் பட் முக்கியமாக யாரும் ஜாயின் பண்ண தேவையில்லை நான் ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணது ஜாயின் பண்ணது வருது இந்த டிசைனே ஜாயின் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக டெலகிராம் போயிட்டு ஸ்ரீ பகவத்தை டைப் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் லிஸ்டிங் கிடைச்சிடும் நன்றி ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஓகே நான் ரெக்கார்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன்